Witajcie! W tym odcinku rozszerzamy temat łańcuchów przeciwpoślizgowych. Będzie trochę o przepisach krajowych, trochę o zagranicy. No i słowo o dobrych praktykach związanych z tym zagadnieniem. Zapraszam na C E, jedziemy z tematem. Łańcuchy śniegowe w ciągnikach siodłowych nie tylko są przydatne podczas jazdy w trudnych zimowych warunkach. W niektórych przypadkach prawo wymaga od nas ich stosowania. Są też oczywiście takie sytuacje, w których używać ich nie wolno. W Polsce o nakazie założenia łańcuchów śniegowych informuje znak C18. Stosuje się go w okresie zimowym na odcinkach dróg, gdzie podczas opadów śniegu występują znaczne utrudnienia. To informacja dla kierowcy, że jest zobowiązany do założenia łańcuchów przeciwpoślizgowych na minimum dwa koła napędowe. Zazwyczaj pod znakiem C18 dodana jest jeszcze tabliczka T23, która określa rodzaj pojazdów z obligowanych nakazem. Na grafice daję przykład tabliczki T23B odnoszącej się do samochodów ciężarowych. No i jeszcze dla porządku znak C19, czyli koniec nakazu używania łańcuchów. Poza oznakowanymi odcinkami dróg, łańcuchy dozwolone są wyłącznie na jezdniach pokrytych śniegiem i lodem. Mówi o tym artykuł 60 ust. 3 kodeksu drogowego. Jest to umotywowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Bo wiecie, łańcuchy, które na śniegu zwiększają przyczepność, wleczone po asfalcie tracą ją całkowicie. Do tego mogą uszkodzić opony i nadkole. No i oczywiście same prawdopodobnie ulegną zniszczeniu, co znacznie zwiększa ryzyko wypadku. Za zignorowanie znaku C18 kierowcy grozi mandat do 200 zł i jeden punkt karny. Natomiast za jazdę na łańcuchach na jezdni nieośnieżonej i nieoblodzonej można dostać mandat w wysokości 100 zł. W tej drugiej sytuacji obejdzie się jednak bez punktów. Tak temat wygląda w Polsce. Za granicą bywa różnie. Podam kilka przykładów. W Austrii od listopada do kwietnia łańcuchy trzeba mieć ze sobą przez cały czas. Ale zakładać je można, tak jak u nas, tylko na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Ważne, że muszą to być dwa łańcuchy na jedną oś napędzającą. No i jeszcze jedno. W Austrii łańcuchy muszą spełniać tamtejsze normy. Przykładowo, konstrukcja musi być rąbowa, bo drabinkowe łańcuchy są zakazane. W Bułgarii okres nakazu wożenia łańcuchów jest nieco krótszy. Z tym, że ciągnik bez odpowiedniego wyposażenia zimowego może dostać zakaz dalszej jazdy. Warto o tym wiedzieć. Natomiast w Chorwacji mamy obowiązek przewożenia łańcuchów, jeśli przemierzamy region gorskiego Kotaru Lubliki. Do tego musimy mieć na wyposażeniu łopatę do śniegu. W Norwegii robi się ciekawie, bo tam wymagana ilość łańcuchów dla ciągników siodłowych z naczepą jest niesamowita. To aż 7 sztuk. Przy czym muszą być one założone na wszystkie koła napędowe, w tym nawet na wewnętrzne koła bliźniaka. Co najmniej jeden łańcuch trzeba zamontować na osi sterującej, najlepiej od strony jezdni, no i reszta na kołach naczepy. To całe żelastwo trzeba wodzić ze sobą od 1 listopada do wielkanocnego poniedziałku roku następnego. A są takie regiony jak na przykład Nordland, gdzie ten obowiązek trwa do maja. To tylko nieliczne przykłady, które jak to z przepisami bywa w każdej chwili mogą ulec zmianie. Dlatego przed zimą polecam przyjrzeć się przepisom dotyczącym wyposażenia zimowego w samochodach ciężarowych w krajach, przez które przejeżdżacie. Dzięki temu unikniecie mandatów w euro. Szkoda na to kasy. Teraz kilka dodatkowych spraw, o których warto pamiętać w kontekście łańcuchów. Mając je na kołach, musicie unikać ostrego ruszania powodującego poślizg napędowy, czy też gwałtownego hamowania blokującego koła. Tego typu manewry mogą bardzo łatwo uszkodzić łańcuch. No i przypomnienie z wcześniejszego odcinka. Nie wolno przekraczać 50 km na godzinę. Do tego po prostu dobrze jest jeździć płynnie i delikatnie wykonywać wszystkie manewry. Szczególnie jeśli jedziecie po zaśnieżonej nawierzchni i nagle napotkacie na krótki fragment odsłoniętego asfaltu. Istotne jest też częste sprawdzanie napięcia łańcuchów, bo jeśli się poluzują podczas jazdy, to szybko mogą ulec zniszczeniu. Jeśli podczas inspekcji zauważycie, że choć jeden splot jest pęknięty, to taki łańcuch należy zdjąć. Nie powinno się dalej na nim jechać. Tutaj płynnie przechodzimy do rzeczy, których nie polecam robić z łańcuchami. Przede wszystkim powinniśmy wozić je w schowku, a nie zawieszone w siatce gdzieś za kabiną. W takiej siatce łańcuchy poddawane wpływowi zimowych warunków atmosferycznych szybko niszczeją i tracą swoją niezawodność. Nie będzie pewności, że nam pomogą, gdy będziemy ich potrzebowali. Inną sprawą jest wykorzystywanie łańcuchów na różne dziwne sposoby. Nieraz zdarza się, że kierowcy, którzy już się zakopią, nie mają możliwości ich założenia. Wtedy próbują się ratować wrzucaniem łańcuchów pod koła. Liczą na to, że dzięki chwilowej przyczepności uda im się ruszyć z miejsca. Rozumiem ich sytuację, ale nieprzymocowany do niczego łańcuch może narobić wielu szkód. 
Nie polecam stosowania tego typu rozwiązań. Najbardziej praktyczne metody z mojego punktu widzenia pokazałem we wcześniejszym odcinku, do obejrzenia którego serdecznie zapraszam jeszcze przed zimą. Na dzisiaj tyle. Jeśli podobają Wam się treści, które tu zamieszczam, dajcie suba. Życzę szerokości z C plus E. Do zobaczenia.